Afgönsk hjón sem komu hingað til land sem flóttamenn segjast næstum hafa mist barn sitt í örtröð á flugvöllinum í Kapúl. Barnið var hætt að anda og andlitið orðið kalt. Þau segja að engin friður náist í Afganistan á næstunni. Málum sem koma inn á borðu verkefnastjóra ofbeldis og jæbreytismála hjá íþróttabandalegi Reykjavíkur fjölgur mikið á milli ára. Hún segir mikilvægt að íþróttafélög fái stuðning til að taka á erfiðum málum. Landris við Öskju bendir til þess að kvika sé að safnast fyrir undrenni. Þetta er í fyrsta sinn í nær 40 ár sem eldstöðin í dyngjufjöldum bærir á sér. Jarðeðlisfræðingur segir enga ástæðu til annars en að vera róleg, atbröðar á sinn sé rétt að byrja. Flokkarnir lofa betra lífi, fleiri tækifærum og minna kjaftæði fyrir komandi alþingiskosningar. Almanna Tengill segir slagorðin minna pólitísk nú en oft áður. Komodótrekin, stærsta eðla í heimi, er á meðal 4.000 nýra dýrategunda sem teljast í nú í útreyningahættu. Gott kvöld. Talibanar reyna nú að ná, í síðasta, ná síðasta hérðinu í Afganistan á sitt vald. Konur mótmæltu í Kapúl í dag og kröfðust þess að fá að vinna, en Talibanar brutu þau mótmæli á bak aftur. Þó að Talibanar hafi nú völdin í Afganistan er ennþá eitt svæði sem þeir stjórna ekki. Pansýr hér að skamt norðan við Kapúl. Því hafa þeir reynt að breyta og hafa harðir bardagar staðið í hérðinu undanfarna daga. Þar berjast uppreisnarmenn og leifar af stjórnarhernum gegn því að talibanar ná í völdum. Fyrverandi varafósæti Afganistan er í þeim hópi og sendi myndskeið til Júrónús í gerkvöld. Í gerkvöld er just skot hverfir í Kabúl sem talið var að væru talibanar að halda upp á það að þeir hefðu náð hérðinu. Reuters hafði það eftir heimildamanni innan talibana, en þeir hafa ekki staðfest það formlega og íbú í Pansýr sagði við AFP fréttastofuna að þetta væri rámt. Alganskir miðlar greina frá því að sautján manns hafi fallið í þessari skotrýð. Ekki er talið að talibanar kynni nýja ríkistjórn fyrir en þeir eru búnir að ná völdum í Pansýr, en dalurinn var aldrei undir stjórn þeirra og fyrri valdati þeirra í lok síðustu aldar. Konur söfnuðust saman í Kabúl í morgun til að mótmæla því að þær fengju ekki að vinna. ما زنای افغان همیشه خواستار حقوق زن بودیم. ما زنای افغان از زنان دیگر کشورها کمی نداریم. چون ما به حقوق خود نرسیم، ما باید تاق آزادی داشته باشیم، باید از تمام حقوق برخوردار باشیم. سیاست طالبان استاد دو تاشی مطمئنی سنارلیا. Og við ætlum að segja meira frá Afganistan og flotta fólki þaðan eftir skammastund, en fyrst ætlum við að segja frá því að land rís nú við eldstöðina í dyngjufjöllum, Öskju, sem vísindamenn telja merki um kvikumyndun. Jarðeðlisfræðingur segir þetta skýra breytingu á hegðun eldstöðvarinnar sem hefur verið róleg síðustu 40 ár. 60 ár eru frá síðasta Öskju gosi. Askja er stórt og hringlaga eldfjall í dyngjufjöllum. Botn hennar er þakinn úpnum hraunum og vikri úr fjölmörgum eldgosum í gegnum tíðina. Örskjuvatn, dýfsta stöðuvallandsins, myndaðist í stóru og afdrifaríku sprengigosi 1875. Askja gauðs síðast 1961 og var það meðal stórt hraungos, en mælingar hafa verið gerðar árlega síðan 1983 og nýlega dró til tíðinda. Það er breyting á hægðun erfstöðurnar. Askja hefur verið að síga, þrýstingur að minka og það er nánast sigsvæði sem hefur verið í meðri öskjunni og nú hefur verið viðsnúningur og það byrjaði að bæta í þrýsting. Líklegast að skýring á því er innflæði að kviku inn í rót erfstöðurnar. Þetta gerist sjaldan en það er kannski svona meiri hluti svona atburða endar bara með því að kvika storknar neðanjarðar. Landrissið við öskju mælist um 5 cm á mánuði sem er fræðilega metið frekar mikið og það hófst í byrjun ágúst. Sömu leiðis hefur jarðskjaldavirkni aukist, en hvað það þýðir verður að koma í ljós. Freysteinn segir guðubólstra og hækkandi jarðhita hafa verið fyrirvara öskjugosa hér áður fyrir. Þannig að það er virt jarðhitakerfið þarna og kvika kemst hugsanlega stundum í það að svona kynda undir jarðhitakerfinu þannig að það getur verið viðbótar upplýsingar sem koma. Þannig að nú þarf bara að fylgjast með 
Við erum mjög snemmi að þessar aðbörðar á svo og eigum bara allavega að vera róleg held ég að það er bara að reyna að greina þetta ríðs hvernig það þróast. Tímaskalinn er vikur, mánuðir eða jafnvel ár þegar að umbrota tímabil byrja. En hlutirnir geta líka breyst hratt eins og við þekkjum. Og við ætlum ekki að láta það koma okkur á óvart. Og nú getum við sagt ykkur frá afgönsku flóttafólki sem er komið hingað til lands en það segir að það verði engin friður í Afganistan í nánustu framtíð. Öll störfuðu þau í stjórnkirfinu í landinu og ein þeirra gengdi meðal annars ráðþræðinbætti. Annar horfði upp á tveggja mánaða barn sitt, missa meðvitund og blánaði framann þegar þau reyndu að komast á flugvöldin. Þau lýsa miklu uppnámi um leið og talibanar náðu völdum í Kabúl. and we get out from the work and went to the home went to home and it was uh, sh uh, shocking because no one know, knew that it will be happen this soon all my money was uh, in the bank <laughs> i couldn't uh, withdraw them so uh, up to now i couldn't uh, um, get my uh, my money þau segja ferðin á flugvöllinn í kabúl hafa verið afar erfiða lífsreynslu þar sem var mikil manþröng Kairúla sendi konu sína á undan til þess að framvísa skjölum og gætti tveggja mánaða barns þeirra á meðan. I found that baby is too much silent. It's not moving, not making any sound. I checked that his face was very cold. So I got feared that maybe I lost my baby. There was in front of the door of the house. I knocked the, the door. The man opened the door. I requested just let us for 10 minutes or 15 minutes in your home so we have they have got permission and we have entered to the home i checked that baby is not breathing i started pushing on his chest after some minutes he just started breathing i think after 10 minutes or 15 minutes he opened his eyes and that time I believe that he is alive. Þau neytust til að skilja barnið eftir og það er nú í um sjáun móður sepu. Þau eru feginn því að vera farin frá Afganistan en það engin framtíð þar. So we, uh, we took this, this, this decision because of the future of my babies because we know that Afghanistan will not come peace uh, this uh, very soon because uh, in Afghanistan uh, there is 40 years war um so uh, so at the future the uh, near future we will not expect to have peace i know that i'm safe but uh, here but i still have those worries with me always that what what will happen with my family that i left them behind yeah Íþróttafélög eru oft eins og litlar fjölskyldur og þurfa stuðning til að taka á ábeldismálum sem upp koma innan félagana Þetta kom fram á fundi um kynja misrétti og ofbeldi í íþróttarhreyfingunni sem kvenréttindafélag Íslands stóð fyrir í dag. Verkefnastjóri ofbeldis og jafnréttismála hjá íþróttablandalagi Reykjavíkur segir málum sem koma inn á borð til þeirra fjölga með hverju árinu. Árið 2019 fengu þau fjögu mál til sín, í fyrra voru þau níu og það sem afer þessu ári eru málin orðin 39 talsins og mikilvægt sé að eitthvað taki við þegar að mál séu tilkynnt. Hún segir ljóst hvað hefur áhrif á fjölgun mála. Umræðan, við erum búin að búa til verkverðla hjá okkur, mjög skýra verkverðla, bara skref fyrir skref, bæði fyrir þólendu, þá er leiðbyrninga fyrir þá, skref fyrir skref, leiðbyrninga fyrir félögin, hvað ef að gera ef kemur upp mál, hvað er nákvæmlega að gera, hvert ef að tilkynna, þannig að við erum að fá málin inn á borð til okkar og leysa þau með félögunum. Þannig að bæði er íþróttafélagin að leita til okkar og sem og þólendur og fóldra þeirra. Hún telur nöðsynlegt að meira fjármagni verði veitt í málaflokkin svo hægt sé að veita svipaða þjónustu og fleiri stöðum en í Reykjavík. Auka þurfi stöðning við íþróttafélagin sem oft séu eins og litlar fjölskyldur og of litlar til að taka á þessum málum. Það eru til seðreglu held í flestum félagum, en ég held að aðla atri er að það er ekki nóg að vera með einhverja seðreglur eða verklagsreglur á heimasíðinni. Það þarf að kynna þetta inn í starfið, það þarf að vera með fræðslu, það þarf að fara með þetta á fóreldrakvöld og inn í alla flokka. Það er ekki nóg að vera með einhverja reglur sem aldrei er unni með. Kennari við íþróttafræðideild HR tekur undir þetta og vill sjá markvis skref tekin svo bóðskapurinn skili sér. 
Það er í ríki og sveitafélaga geta tryggt með fjármagni og kröfu um slíkt. Innan íþróttafélagana og íþróttasambandana er gífilegt magna sjálfbóða við um liðum og þau eru raun og veru reikin áfram að stórum hluta af sjálfbóða liðum. Þannig það er mjög mikilvægt að hvert íþróttafélag, íþróttasamband í raun og veru eins og bara á við um allt annað í samfélaginu tryggja þeir starfsmenni að þeir sem starfa fyrir hreyfinguna viti út á hvað hlutirnir ganga, hvað er rétt og hvað er ekki rétt og hvaða er raun og veru viðurlög þá eru sé brot á síðareglum eða jafnbrittisreglum. Frjálslindi í líðræðisflokkurinn hélt sinn fyrsta aðalfund í dag. Fundurinn fór fram í gegnum fjárfundarbúnað og varði í um 15 mínútur. Formaðurinn er vissum að ná mönnum inn í öllum kjörnumum. Stefnuskrá flokksins var samþykkt, oddvitarnir og frambóðslistarnir. Glúmur Baldvinsson er varaformaður, Björgvin Vítalín Rittari og formaðurinn er Guðmundur Franklín Jónsson. Við stöndum fyrir frelsi, við stöndum gegn spillingu. Við stöndum fyrir lægri sköttum og við stöndum fyrir störfumann staðsningar sem er okkar lausn í loftslagsmálum. Í ljósi þess síðastnefnda var það nokkuð táknrænt að þessi fyrsti aðalfundur frjálsunda líðræðisflokksins hafi farið fram á Zoom. Og svo verðum við annan fund síðar í vikunni þar sem við kynnum stefnumálin fyrir almenningi. Og hvað var mörgum bóða fundir? Það voru 72 bóða fundir, svo það sé rétt. Hvernig verður næsta kjörtjúmabil? Hvar verð, við hvað mynd þú starfa næsta kjörtjúmabili? Ég hugsa að ég verði alþingismæði fyrir Reykjavíkur Norður og Glúmur verði fyrir hérna Reykjavíkur Suður og Magnús Guðbjörgsson fyrir Suðurkjördæmi, Björgvin Vítalinn fyrir Norðaustur, Sigurlík Íslandóttur fyrir Norðvestur og Svanhvít Brynja Tómasdóttir og hvað nýi oddviti í Suðvesturkjördæmi kemur til með að standa sig frábærlega vel á móti Bjarnabeðin í Suðvestur, kragan svo kvöldlega. Ríkisljátt við getum unnið með öllum að sjálfsögðu en við erum líka góðir í stjórnarandstöðu. Þar myndum við líka láta í okkur heyra annað en þessi vonlausa stjórnarandstöð sem er búin að vera undanfarinn fjögur ár. Slagorð flokkana fyrir alþingiskostningarnar 2015. september eru minna pólitísk en oft áður að mati almanna tengils. Flokkarnir lofa betra lífi, fleiri tækifærum og engu keftæði. Í dag eru þrjár vikur til kostninga. Betra líf fólkið fyrst og land tækifæruna. Þetta hljómar nokkuð vel og hvað þá með ekkert kjaftaði það lætur væntalega vel í eyru margra. Þetta eru kostninga slagur nokkurra flokka fyrir alþingiskostningarna sem verða núna 25. september. Það sem einkjörum kannski ár er að þetta er ekkit mjög svona pólitist ár. Við erum búin að vera í COVID og það er bara að vera svona kljást við þessa ymsa hluti. Og það er meira að vera að segja okkur hvernig framtíðin verði heldur en að gaggrina það sem fyrir er. Þannig að þau eru ekki með pólitísk þessi slágurð? Nei, þau eru mjög svona í mýkir kantinum finnst mér í ár. Þetta er allt svona eitthvað sem ekki að stuða neitt. Við erum ekkert endilega hættuleg, þú getur alveg kosið okkur og jafnvel bara fengið eitthvað aðeins betra líf, meiri tækifæri, betri framtíð. Þetta er bara nýttið og beint í mark, svolítið eins og formaðurinn. Þeir eru svolítið að reyna að segja ekki of mikið og segja bara, heyrðu, þetta er bara... Hérna, við skulum ekki vera að fara ómiklar augar í neinar áttir. Fyrir ásendi líðarslokkur, hann er ekkert að flæki þetta. Hann fyrir bara beint í klassist íslega stjórnmálaslagorð og hérna ætlar að berjast gegn spillingu og innleiða líðræði. Þeir séu svolítið að segja, heyrðu, þið sem stiði sjálfstæðisflokkin, að þið ættu frekar að stiði í okkur, að þið við framkvæmum stefnuna sem við segjumst alltaf framkvæmum. Þetta endurspegla svolítið nákvæmlega bæði gagrinn á þá og líka akkur fólk stiður á af því að þeir eru svolítið að hristi upp í hlutunum og þeir segja að þeir ætla að gera það, líðraði ekkert keftaði. Við erum ekki endilega að koma að gera eitthvað annað heldur en hefur verið gert, við ætlum bara að taka það lengra. Betra heilbyrðiskerfi, betra, við ætlum að gera meira. Það má segja svona svolítið að hann sé aðeins að endurspilega ekki slagurinu að vera stærsti flokkur landsins, þannig að hann talar svolítið fyrir hönd landsins. Þeir sem mér finnst áhugaverast er að þeir eru að tala kannski til Þau vilja að beina aðtekilna því að Katrín Jakobsdóttir, sem er þeirra Trump, hún er fórsetisráðarinn. Þau eru að vísa þetta til þess að vilja vera að tala um framtíðina og er alltaf að vísa til þess að þau séu frjálslind og vilja að gera hluti sem aðrir íhaldsamir vilja ekki gera. Væri ég hægt að sjá af slagorðunum hvaða flokkusendur á bakkaði? Nei, ég myndi ekki alveg treysta mig til þess að þekkja því svona blindri smökkun. Ég held ekki. Myndur þú vilja að leggja mat á hvert væri besta slagorðið fyrir kostningarnar? Ég held að svona smelli slagur eins og skilum rauðu, það muni hérna skila árangri. Öflugir leitar drónar eru mikil bylting fyrir björgunarsveiti landsins, ekki síst á svæðum sem eru langt frá þyrlum landhelgiskeslunar. Drónarnir geta líka nýst við snjóflóða eftirlit því þeir geta farið um fjallslíðar 
ja vel í vondum veðrum. Félagar úr nokkrum björgunarsveitum á Austurlandi komu saman eitt góðviðriðskvöld til að stilla saman strengi sína eða kannski dróna öllu heldur. Sífelt fleiri sveitir hafa fjárfest í öflugum drónum sem nýtast við leit að fólki. Kannski í leitum þá eigum við seint von á á gæsluþyrlunni til okkar, svona í fyrstu stegum leitar allafa og erum orðnir ansi vel settir núna núna er svona dróni á djúbáði neskupstað og seyðisfyrði og höfni hótnafyrði þannig að við erum ansi vel settir hérna í fjórnumungnum með öflugar leitagræður í loftu og það er svona mesta byltingin við þessa tegund af drónum að hún er orðin ansi veðurhöld sem þólir þólir rigningu og alltaf 15 metra á sekundi og er það svona orðin mjög gott björgun og tæki. Drónarnir kosta með öllu um 5 miljónir króna hver. Þeir geta stækkað myndina og gert leitarmennum klift að greina smáatriði. Þá getum við raun og veru flogið í ákveðinni hæð og skanna mjög stórt svæði og það væri þá hægt að í myrkri að nota hittamyndaðilna og eins er hægt að láta drónar fara mjög hratt yfir ákveðið svæði og taka svo efnið úr honum og láta aðra yfirfara það meðan drónin safnar meira efni. Þeir nýtast ekki bara til að leita að fólki, heldur geta líka komist á staði þar sem hættulegt yrði að senda menn. Ekki bara leitar menn, heldur líka þá sem þurfa að fara um fjöll til að meta skriðuhættu. Seyðfinningar hafa nú nota sinn til dæmis til að skoða fjallið fyrir ofan sem að skreið nú þarna í haust eða í vetur. Og við á Neskupstað reiknum með að okkar dróni nýtist í snjóar, snjó eftirlit að það sé þetta að senda hann upp í nánast hvernig verður sem er og lesa af snjó dýftar stikum og svolítið þess. Það er 30 prósent dýra og plöntutegunda sem alþjóðlegu náttúruvenda samtökin gerðu sérstaka könnun á eru í útdrýmingarhættu. Það gildir einnig um hátt í 40 prósent hákarlategunda. Um 4000 tegundir teljast nú í hættu sem ekki hafa verið það áður. Þetta er Komodo dreki. Hann lifir aðalega í Indonesíu og er stærsta eðludýrið sem finnst. Samkvæmt nýrri útvekt alþjóðlegu náttúruvenda samtakana er hann nú í útrýmingarhættu. Aðalástæðin fyrir því eru loftslagsbreytingar. Hækkandi sjávarborð muni minka þeirra búsvæði um 30% næstu 45 árin. Hákarlategundum í útrýmingarhættu fer líka fjölgandi. Nú eru 37% þeirra talin í útrýmingarhættu. Þar er aðalástæðan ofveiði. Samkvæmt úttektinni eru ríflega 38.000 dýra og plöntutegundir í útrýmingarhættu. Það er lot of trees that came onto the redness for the first time. Fungi, lots of new additions to the redness. So close to 4,000 species were added to the redness for the very first time. Lofslagsbreytingar eiga nú meiri þátt í þessum við náður en ofveiði og ólöguleg viðskipti eiga líka sinn þátt. Fækkun tegunda hefur hins vegar líka mikil áhrif á lífskilirði mannsins. Því með þeim geta mikilvæg vistkerfi í fæðukeðjunni einnig horfið. Það er þó ekki einungis slæmarfréttir í úttektinni. Betri stjórn á túnfiskveiðum hefur leitt til þess að fjórar tegundir þess fisks sem töldust í útrýmingarhættu í síðasta mati fyrir tíu árum eru það ekki lengur. Það gefi ákveðinar vonir. Það er þetta demonstrasjón ef stæðs og aðra aktörs tekið þetta rætt aktjöns fyrir að tímlapsa sem er langt enn að það er þessum að rekoma. Fyrsta frumsinning Þjóleikhússins á þessu leikári verður í kvöld og verkið er ekki að verri endanum. Leikrið Williams Shakespeare og frægasta ástarsaga allra tíma, Rómeo og Júlía. Og Anna Lilja Þórisdóttir, erum ætti leikhússið? Já, þó að sýningin hefist ekki fyrir klukkan átta, þá er helmikið um að vera hér á sviðinu. Nú þetta er í þriðja skipti sem leikrið er sett upp af atunleikursu hér á landi og þá þurfti að fresta frumsýningunni í tvígang vegna faraldusins. Þorleifur, ykkur er að takast að setja þetta upp núna í þriðja skipti? Já, ég sjáum til hvort við náum ekki að byrja eftir hálftíma. En já, við, þú veist, við, hérna, tvísar þurft að snúa við og, hérna, hann er sviðar, sko, hérna, í februar, síðan aftur í maí, en, hérna, við treystu því að við náum nú, að, hérna, að við náum við svo núna fyrir... Við erum, sko, gæðavitt, stolt á hann, sko. Og hérna eru þau komin, frægasta kærustu par sögunar? Já. Já, ástar sögunar, já. Já, við elskum hvort annað, svo ótrúlega mikið, sko. 
á 500 ára gamalt kærustu bara eitthvað erindi við samtíman? Um, já, já, ég veit það ekki. Hvað myndi þú segja? Ég myndi segja já, það já. er svo margt annað í þessu sögu sem að áhörfundi fá að sjá. Um mitt. Um mitt. Ja, það er þetta þannig að við ástæðum fyrir því við erum ennþá að leika Shakespeare svona löngu setna er það að þessa sögur hafa svo mikla dýft og svo stóra mm-hmm. samfélagslega vít að, að það verður að setja þær aftur og aftur þess vegna var þetta þýttu upp á nýtt og þess vegna var þetta tulkað upp á nýtt Bardaða saga mann sem þarf að finna frelsi í sjálfum sér og bardaða saga konuna sem þarf að finna frelsi í samfélaginu Já. Já, Ég myndi segja það var eitthvað sem að liggur ansi nálagt nútíman Þetta lofa góðan, það er ekki hægt að fjalla um svona stóra sýningu í dag að hans að spyrja um sóttvarnir Þor, þó, Hvað segir þú? Já, þetta er nú það kannski ekkert sérstaklega gott merki Við erum reyttar á undan þá sko inn í hópnum Já, við erum í búblu <laughs> En við erum í svona búblu En, en síðan erum við sko hérna þannig að við erum með skipt í tvö hólf og við hlýðum bara öllum fyrirmælum og erum bara glöð að við getum náð 400 manns hérna í salinn í kvöld og síðan sjáum við hvort að það hægt og rólega bætist ekki í mm-hmm. en með að við vitum hvernig að hinga til þá duðu nú alveg 400 manns til að njóta þessum hér fyrir fram Nokkurlega Það, það, það er bara vandar eitt bekk, sko, er eitt bekkur sem er auður en síðan sem maður að, að allir, allir aðari stólar eru, eru sestir í, sko Hér er alltaf að fara að gerast, Rómeo og Júlía má segja að gangi ykkur vel í leikhúsi Break a leg, eða uh, toi 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 Þú má segja, eða, segja við mig, sko, ég trúi ekki á svona dót, sko <laughs> Takk fyrir þetta, við kveðjum hérðan af stóra sveginu í Þjóleikhúsinu Takk fyrir það, Anna Lilja og allir heinir í Þjóleikhúsinu Þá ætlum við líta til veður, skul viðvörun vegna vinds er í gildi á norðanverðu snæfilsnesi á í kvöld og áfram hvassir vindstrengir á vestanverðu landinu fram á nótt. Einn er búist við talsverðir í rigningu á sunnan og vestanverðu landinu. Suðvestan 5 til 10 metrar á sekundu á morgun og skúrir en hvassar á úrkomu meira austanlands í fyrstu. Hittir 9 til 15 stig, Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur, hún fer nánar yfir veðriða loknum í þróttum en það er hann Þorkell Gunnar Sigurbjörsson sem sér nú þær í kvöld. Íslenska karlalandsliði fótboltamætti Norður Makedóníu undan keppni HM á morgun. Landsliðstjálfar Íslands kallar eftir ramma um hvaða leikmenn megi velja í landsliðið í framtíðinni. Paralympics Olympíu móti fallara líkur í fyrramálið. Mart var um að vera í dag. Og spennan er mikil á botni úrvalsteldar kvenna í fótbolta. Enska ofurteldin hófst í dag og við sjáum frá mörgu fleiru í íþróttum hér að loknum fréttum. Það allir verið við upp það sem var helst í þessum fréttatíma. <coughs> Afgunnsk hjón sem komu hingað til land sem flótta menn segjast næstum hafa mist barn sitt í örð tröð á flugullinum í Kapúl. Barnið var hægt að anda og andlitið orðið kalt. Þau segja að engin friður náist í Afganistan á næstunni. Málum sem koma inn á borð verkefnastjóra ofveldis og jafnreytismála hjá íþróttabandalega í Reykjavíkur fjölgar mikið á milli ára. Hún segir mikilvægt að íþróttafjölug fái stuðning til að taka á erfiðum málum. Landrís við Öskju bendir til þess að kvika sé að safnast fyrir undir henni. Þetta er í fyrsta sinni nær 40 ár sem eldstöðin í dyngjufjöllum bærir á sér. Jarðaðilisfræðingur segir enga ástæða til annars en að vera róleg. Atbyrðar á sinn sé rétt að byrja. Flokkarnir lofa betra lífi. Fleiri tækifærum og minna kjaftæði fyrir komandi alþingiskostningar. Almanna tengill segir slagurðin minna pólitísk nú en oft áður. Og þá komum við í þróttum og veðri. Næstu fréttir er í útvarpi í klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á Rópundurís. En þessum fréttatíma er lokið. Verið sæl. Og rúf í kvöld. Þá fer ég í myndlist og dans! Fjölskyldubíó